আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজ আমাদের সিএসএস এর পার্ট 2 সিএসএস কি আজকের এই টিউটোরিয়াল সিএসএস কি এর কাজ কি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নলেজ আপনি পেয়ে যাবেন আপনি যদি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে চান বা এর ব্যাপারে কিছু নলেজ নিতে চান আপনি যদি বিগিনার হন এবং সিএসএস কি এটির ব্যাপারে ইনফরমেশন নিতে চান তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনার জন্য আসলে সিএসএস ও একটি ল্যাঙ্গুয়েজ এইচটিএমএল এর মতই এইচটিএমএল এ অনেক রকমের টেক ব্যবহার করা হয় যেমন হেডিং টেক প্যারাগ্রাফ টেক ইমেজ টেক এই সমস্ত টেক গুলিকে আমাদের ব্রাউজারতে আরো সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য সিএসএস ব্যবহার করা হয় CSS এর কাজ হলো ওয়েব পেজটিকে আকর্ষিত করা বা ডিজাইন বা লেআউট তৈরি করা HTML এবং CSS এই দুটি দিয়ে আপনি পুরো ওয়েবসাইটের ডিজাইন করতে পারবেন এক কথায় একটি সুন্দর ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হলে আপনাকে এই CSS ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালো করে শিখতে হবে তাছাড়া আপনি HTML পেজের টেক্সট গুলিতে নতুন নতুন রং দিতে পারবেন এসআরও যেমন কোন টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারবেন পুরো ওয়েব পেজের কালার চেঞ্জ করতে পারবেন টেক্সট সাইজ বড় ছোট করা ও আকার বদলাতে পারবেন এবং আপনার ওয়েব পেজের কোথায় কি আপনি রাখতে চান কোন জায়গায় সেটি আপনি ফিক্সড করতে পারবেন এই সিএসএস এর সাহায্যে আপনি অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারবেন আপনি যদি একজন ওয়েব ডিজাইনার হতে চান তাহলে আপনাকে সিএসএস খুব ভালো করে জানতে হবে একটি এইচটিএমএল ফাইলের বিভিন্ন উপাদানগুলো কিভাবে দেখাবে যেমন রং ফন সাইজ মার্জিন পেডিং ইত্যাদি সিএসএস দিয়ে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে আচ্ছা এতটুকু কথাকে আমি যদি একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে যাই আমরা এইচটিএমএল ব্যবহার করে কোন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব এবং সেই ওয়েবসাইটের কালার কেমন হবে ফন্ট সাইজ কেমন হবে মার্জিন কেমন হবে পেডিং কেমন হবে কোথায় কি রাখতে চাচ্ছি এগুলো আমরা সিএসএস এর মাধ্যমে করতে পারব অর্থাৎ আমরা যদি ওয়েবসাইটের কথা ভাবি তাহলে ওয়েবসাইটের মূল প্রাণী হচ্ছে সিএসএস এই কথাটা একটু মনে রাখবেন কিভাবে সিএসএস ফাইল তৈরি করব একটু দেখুন নতুন একটি সিএসএস ফাইল তৈরি করা একদম সহজ আমরা সাধারণত কম্পিউটারে বিভিন্ন ফাইল দেখে থাকি যেমন কোনো ছবি ওয়ার্ড ফাইল এক্সেল ফাইল ইত্যাদি এইসব ছবি ওয়ার্ড ফাইল এক্সেল ফাইলের প্রত্যেকের এক একটি এক্সটেনশন রয়েছে মানে ছবির জন্য পিকচার ডট জেপিজি পিকচার ডট গ্রিপ পিকচার ডট পিএনজি এই ধরনের ফাইল তাই না আবার ওয়ার্ড ফাইল বা এক্সেল ফাইলের জন্য মাই বায়োডাটা ডট ডিওসিএক্স বা অ্যাকাউন্ট ডট এক্স এল এস দেখা থাকে এখন এখানে ডট জেপিজি ডট ক্রিপ্ট ডট পিএনজি ডট ডিওসিএক্স ডট এক্সএল এস এগুলোকে বলা হয় এক্সটেনশন আচ্ছা একটু এদিকে দেখুন এখানে এটা হচ্ছে একটা পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল এটার এক্সটেনশন হচ্ছে ডট পিপিটিএক্স এটার এক্সটেনশন ডট এমপি থ্রি এটা একটা ফেভিকন সেজন্য এটার এক্সটেনশন হচ্ছে আইসিও এস ভিজি এটা একটা এস ভিজি ইমেজ সেজন্য এটার এক্সটেনশন হচ্ছে এস ভিজি এটার এক্সটেনশন হচ্ছে ডট জেপিজি এটার এম পি ফোর এটার পিএনজি এটা একটা মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল সেজন্য এটার এক্সটেনশন হচ্ছে এক্স এল এস এক্স এটা একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল সেজন্য এটার এক্সটেনশন হচ্ছে ডিওসিএক্স আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এখন দেখুন আমরা যেহেতু নতুন একটি সিএসএস ফাইল তৈরি করব তার জন্য আমাদের তৈরিকৃত ফাইলটির এক্সটেনশন হতে হবে ডট সিএসএস মানে আপনি যদি স্টাইল নামের কোনো একটি ফাইল তৈরি করেন তাহলে তার নামের পরে অবশ্যই ডট সিএসএস দিয়ে আসতে হবে যেমন স্টাইল ডট সিএসএস এভাবেই আপনি নতুন একটি সিএসএস ফাইল তৈরি করতে পারবেন আচ্ছা আমরা কিসের ফাইল তৈরি করব অবশ্যই সিএসএস এর ফাইল CSS এর ফাইল তৈরি করার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে এটার এক্সটেনশন হবে ডট সিএসএস আমি আবারও বলছি সেটার এক্সটেনশন হবে ডট সিএসএস 
আচ্ছা আমরা একটা সিএসএস ফাইল তৈরি করি আমরা এখানে আসব এখানে আসার পর মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব এখান থেকে নিউ নিউ থেকে টেক্সট ডকুমেন্ট এখানে আসার পর একটু লক্ষ্য করে দেখুন ডট টিএক্সটি আমরা এই লেখাটুকু কেটে দিব এবং এখানে লিখব ডট সি এস এস এবং এতটুকু লেখার ভিতর আমরা যে কোনো নাম রাখতে পারি সেটা হতে পারে তুমি ডট সি এস এস আমি ডট সি এস এস আপনি ডট সি এস এস তবে এগুলো আমরা না লিখে আমরা স্টাইল লিখব স্টাইল এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সি এস এস এর জন্য স্টাইল ডট সি এস এস আমরা এটা লিখব এভাবেই আপনার সি এস এস ফাইল তৈরি করা হয় আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন একটা জিনিস মনে রাখবেন সি এস এস ফাইলের এক্সটেনশন হবে ডট সি এস এস আমরা এটার আগে স্টাইল লিখতে পারি আমি লিখতে পারি তুমি লিখতে পারি এটা আপনাদের ইচ্ছা তবে স্টাইল ডট সি এস এস এটা স্ট্যান্ডার্ড এটা লিখা ভালো এখন দেখুন এস টি এম এল ফাইলে কোনো সি এস এস ফাইল কিভাবে লিঙ্ক করাব কোনো একটি এস টি এম এল ডকুমেন্টে আপনি সহজে যত খুশি তত সি এস এস ফাইল লিঙ্ক করাতে পারেন সি এস এস ফাইল লিঙ্ক করা বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলকে আর এই এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলকে লিঙ্ক করাতে হলে আমাদের ব্যবহার করতে হবে নিচের এই কোডটি একটু এই দিকে লক্ষ্য করুন লেস দেন গেটার দেন স্ল্যাশ রিল সমান ডাবল কোটেশন স্টাইল শিট টাইপ সমান ডাবল কোটেশন টেক্সট স্ল্যাশ সি এস এস এই স্টেপ সমান ডাবল কোটেশন স্টাইল ডট সি এস এস যেটা আমি একটু আগে বললাম এখানে আপনার লিঙ্কটা বসাতে হয় মিডিয়া সমান ডাবল কোটেশন অল এখন দেখুন উপরের কুডে প্রথমে আমরা এস টি এম এল লিঙ্ক ট্যাগ ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে একটা লিঙ্ক ট্যাগ এই ট্যাগের কাজ হল কোনো একটি এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলকে আমাদের ডকুমেন্টে লিঙ্ক করা এখন এই ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হিসেবে আমাদের কমপক্ষে একটি অ্যাট্রিবিউট অবশ্যই দিয়ে আসতে হবে আর তা হলো এই স্টেপ এই এই স্টেপের কাজ হলো আমাদের এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলটি কোথায় তার ঠিকানা বা অ্যাড্রেসটি বলে দেয়া মানে আপনি যে জায়গায় আপনার এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলটি রেখেছেন তার ঠিকানা বা অ্যাড্রেসটি আপনি দিয়ে দিবেন। মনে করুন আপনি আপনার কম্পিউটারে মাই ফোল্ডার নামে নতুন একটি ফোল্ডার নিলেন এবং মাই ফোল্ডারের ভিতরে আপনার এইচ টি এম এল ফাইল এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলটি রয়েছে তাহলে এইচ এফ এটিবিউটের ঠিকানা বা অ্যাড্রেস হিসেবে দিতে হবে শুধুমাত্র এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলটির নাম তাই না কারণ এই এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলটি তো অন্য কোনো জায়গায় আপনি রাখেননি আচ্ছা একটু এদিকে দেখুন আমরা এখানে আসি এখানে আসার পর এতটুকু কেটে দেয় আমি এস টি এম এল কোলন ফাইভ কাট প্লাস ই চাপবেন তাহলে এস টি এম এলের সকল কুট এসে পড়বে এটা আসতেছে আপনার এই জ্যান কোডিংয়ের জন্য এখন এখানে আমরা সি এস এস ফাইলটা লিঙ্ক করাবো সেজন্য আমাদের লিখতে হবে লেস দেন গ্যাটার দেন এবং একটা এখানে স্ল্যাশ দিতে হবে এখানে লিখতে হবে এল আই এন কে আর ই এল সমান ডাবল কোটেশন এখানে লিখতে হবে এস টি ওয়াই এল ই স্টাইল এস এইস ডাবল ই টি এখানে লিখতে হবে টি ওয়াই পি ই সমান ডাবল কোটেশন টি ই এক্স টি স্লেস সি এস এস এখানে লিখতে হবে এইস আর ই এফ সমান ডাবল কোটেশন এবং এখানে লিখতে হবে এম ই ডি আই এ মিডিয়া সমান ডাবল কোটেশন এখানে দিতে হবে অল এই এই স্টেপের ভিতর আমরা যে ফাইলটা লিঙ্ক করাতে চাচ্ছি সেই ফাইলটার নাম এই এই স্টেপের ভিতর দিয়ে দিতে হবে আমরা কোন ফাইলটা লিঙ্ক করাতে চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি স্টাইল ডট সি এস এস এই ফাইলটা লিঙ্ক করাতে এটা আমরা সম্পূর্ণ কপি করব কপি করে এখানে এসে আমরা বসাই দিব এই কথাটা ওইখানে বলছে আমরা এতটুকু লেখাকে শর্টকাট করেও লিখতে পারি জ্যান কোডিং এর মাধ্যমে সেটা হচ্ছে এল আই এন কে লিঙ্ক কোলন সি এস এস এটা লিখে কাট প্লাস ই চাপবেন তাহলে এটা এসে পড়বে এবং সি এস এস এর সঙ্গে লিঙ্ক হয়ে যাবে 
আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এখন দেখুন সিএসএস নিয়ে কিছু কথা সিএসএস এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট এটি একটা ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের কোন এইচটিএমএল ডকুমেন্টের স্টাইল নির্ধারণ করে থাকি যেমন কোন একটা বক্স দেখতে কেমন হবে তার রং কি রকম হবে এর দৈর্ঘ্য বা প্রস্ত কত হবে এমন কি আমরা সিএসএস এর মাধ্যমে বলে দেই যত প্রকার সিএসএস ট্যাগ আছে তা আমাদের ওয়েবসাইটে কি রকম দেখাবে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে উপরে বলে আসলাম অর্থাৎ কোন একটা এইচটিএমএল ফাইলকে বা ওয়েবসাইটকে আমরা কীরকম দেখতে চাচ্ছি সেই ডিজাইনটাই অনেক আকর্ষণীয় করে আমরা করতে পারবো সিএসএস এর মাধ্যমে এই ভিডিও এতটুকুই থাকবে সকলকে ধন্যবাদ অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সকলকে